Дев'ята вечора в Україні. Підсумки дня далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар, добрий вам вечір. До кінця тижня Україна так звані ДНР та ЛНР мають провести обмін полоненими. Про це домовились у Мінську. Українці мають віддати 225 бранців, бойовики – 150. Обмін полоненими, по суті, єдине – про що домовились у Мінську. Нагадаю, терористи отримують у полоні понад 600 українців. Таку цифру раніше озвучив керівник центру зі звільнення заручників Юрій Тандіт. Тим часом у Москві знову заговорили про необхідність в Україні конституційної реформи. Мовляв, лише такі зміни можуть посприяти миру на Сході. Ми совершенно не нав'язуємо Україні якийсь конкретний термін. Будет ли это называться федерацией, будет ли это называться э, децентрализация. Нужна открытая, транспарентная, инклюзивная, как было записано еще в апрельском э, Женевском заявлении, конституционная реформа с участием всех регионов и всех политических сил. Вторгнення назвали так звані гумконвої у російському Червоному Христі. Відправляючи їх на Схід України, Росія порушує норми як внутрішнього, так і міжнародного законодавства. Про це заявив голова Московського відділення організації Ігор Турнов. І додав, особливе занепокоєння викликає інформація про поставки білими камазами зброї, боєприпасів і палива бойовика. Нагадаю, Росія відправила на Схід України вже 10 конвоїв. Жоден із них не був узгоджений ні з Україною, ні з міжнародними організаціями. Є міжнародне право. Да? Хто такий МЧС? Воєнізірована структура російського государства. Як потрапила туди воєнізірована структура на територію чужого государства? Не важливо, якого, самопровозглашена, еліта України. Це чужое государство, це не Росія, розумієте? Тому, звісно, потрапила вона туди як? Она не субъект международного гуманитарного права? Нет. Оно регламентировано какой-то конвенцией? Нет. Тогда что это? Это вторжение, это нарушение. Этого делать нельзя. Тим часом гуманітарні вантажі на Схід відправили близька до Росії Абхазія. Вантаж 50 тонн, половина з них – мандарини. Решта – продукти, вода та теплий одяг, кажуть у тамтешньому МНС. Нагадаю, на боці бойовиків на Сході України воюють сотні абхазців. Посилити охорону стратегічних об'єктів доручив президент під час військово-економічних навчань. Тренування тривали три доби, там вдосконалювали управління обороною в особливий період. Крім того, глава держави просить губернаторів тісніше співпрацювати з МВС, СБУ та Міноборони. Усе, щоб краще координувати дії для захисту населення. Не можна сьогодні продовжувати жити в форматі мирного часу. Одна справа, коли... Країна розвивається і будує мирний, е, мирний процес, і інша справа, коли країна боронить державу. І нам потрібно чітко розуміти кожному керівнику ці відмінності. Українська артилерія відступить, якщо бойовики повністю припинять вогонь. Про це повідомили у Генштабі. У разі, якщо терористи не будуть обстрілювати ані українських військових, ані мирних мешканців, принаймні одну добу буде піднято питання про відведення важкого озброєння з лінії конфлікту. Двоє військових підірвалися на фугасі. Один із них загинув. Це сталося у районі села Оріхового на Луганщині. Бійці везли паливо, коли у кразу, якому вони їхали, влучив снаряд направленої дії. Один з військових загинув на місці, другий – з пораненнями доставлений у Лисичанську лікарню. Бойовики забирають воювати навіть підлітків у так звану армію Новоросії. Тепер призивають з 16 років. До цього терористи вдалися, щоб забезпечити поповнення своїх глав, бо ж випадки дезертирства частішують. У так званій ЛНР вигадали новий спосіб здирати гроші з місцевих підприємців. Вони просто забирають частину прибутку. Вони змушують усіх перевізників, що здійснюють автобусне перевезення пасажирів за межі окупованої території, сплачувати збір з прибутку в розмірі 20%. Наголошуємо, що ці побори є незаконними і ці кошти будуть використані бойовиками на власні потреби і організацію нових терористичних актів, але в жодному разі не для мирного життя на Донбасі.
Далі йдемо до політичних тем. Побилися Олег Ляшко і Нестор Шуфрич. Політики звинуватили один одного у хабарництві, а Шуфрич закинув Ляшку ще й неодноразові походи до адміністрації президента за часів Януковича. Сутичку зміг зупинити лише спікер Володимир Гройсман. Далі без коментарів. Дисципліна в залі. Дисципліна. Все, все, заспокоїлись, друзі. Олег Валерійович, я вас попереджаю про особисту відповідальність. Дисципліна у фракції. Нестор Іванович, і вас за персональну відповідальність. Зараз видалю з зала. Закон про податковий компроміс ухвалила Верховна Рада. Йдеться про можливість вивести з тіні приховані прибутки, сплативши лише 5% від загальної суми. Серед інших підтриманих документів у першому читанні законопроект про податкову реформу, утім звідти виключили більше половини спірних положень. Зокрема, 30% податок на великі витрати. Крім того, у першому читанні ухвалили додатковий імпортний збір 5,10%. І ще одне рішення від депутатів. Вони зробили першу крок до спрощення ведення бізнесу, а саме взяли за основу законопроект про його дерегуляцію. Нові повноваження від сьогодні в РНБО. Тепер без парламенту вони можуть визначати питання війни, запровадження надзвичайного або ж воєнного стану та оголошення мобілізації. Якщо президент піде у відставку, за голову РНБО буде голова парламенту, а не прем'єр, як це було раніше. Голосування за Радбе стало яблуком розбрату в коаліції. А чому так, розкаже Ксенія Веркалець. Рада розширила повноваження РНБО, хоча ще два дні тому цей законопроект поставив Раду на вуха. Розв'язані руки Радбезу – це створення нової гілки влади і крок до державного перевороту. Тоді, казали в радикальній партії, нині ж у пропрезидентському блоці твердять, на Раду тиснуть соратники прем'єра і шантажує сам голова Радбезу Турчинов. Додають, фактично більшість силоміць схилили до голосування. З голосу голосували якийсь закон, це, мені здається, вперше в житті, коли депутати з голосу голосують за закон, не розуміючи взагалі про що йдеться. Це ключуче порушення регламенту і Конституції, взагалі, всіх засад законодавства України. Ми створюємо нову взагалі, там, гілку влади, якої не існує в природі. Тому що у нас секретар РНБО тепер стає якимось віце-президентом, який не передбачений ні Конституцією, ні жодним законом. За новим законом Радбез зможе визначати питання війни, запроваджувати надзвичайний або воєнний стан та оголошувати мобілізацію. А у разі відставки президента виконання обов'язків очільника РНБО покладається на голову парламенту, а не на прем'єра, як було раніше. В нашій державі, якби йде війна, але не війна, да? якесь іде АТО, але насправді є військова агресія з боку іншої держави. Для того, щоб діяти або протидіяти цій військовій агресії, і потрібно діючи СНБО. Президент не може відповідати все і за, і за інше, тому що у нього є дуже багато обов'язків. А СНБО – це якраз той апарат, який буде напрацьовувати, координувати багато рішень, які стосуються в першу чергу війні на Сході. Тепер серед членів Радбезу, окрім визначеного коло осіб, можуть бути люди від президента відомства, отримує статус юрособи. Його рішення, введені в дії указом президента, обов'язкові для виконання всіма органами виконавчої влади. Нічого надзвичайного не сталося, переконують у Народному фронті. Такі ж функції Рада безпеки і оборони уже мала раніше. Чинна редакція закону про РНБО була прийнята в 98-му році під Конституцією 96-го року. Зараз Конституція інша, парламентська президентська республіка. Потім уже після цього закону Закону про РНБО був прийнятий закон про основи національної безпеки в 2003 році. І відповідно до Конституції нової, до закону про основи національної безпеки було приведено сам закон про РНБО. Там ніяких додаткових повноважень, крім тих, що були в Конституції і в законі про національну безпеку, немає. Влада повторює долю попередників і підтримує антиконституційні рішення, наполягає Борислав Береза. Ми зробили так, що антикораційне бюро не підвластне, не контролюється. СБУ, прокуратура, МВД і вдруг РНБО може контролювати. Вам не кажеться, що це не зовсім коректно і після цього цей орган вже не такий незалежний? З РНБО в Раді почався розбрат і взаємні звинувачення. Вони продовжились після кількох провальних голосувань за бюджетні законопроекти. У Народному фронті порадили невдоволеним партнерам по коаліції відкликати своїх міністрів. Категоричне несприйняття цього законопроекту, то фракції, які висували міністра освіти, міністра соціальної політики, 
міністра фінансів повинні відкликати своїх міністрів, а потім вже повертати цей законопроект. У блоці Порошенка пішли далі, поставили прем'єру медичний діагноз. Ну, ніхто не збирається відправляти відставку, якщо в нього психологічна, емоційна, так ми теж стабільність. Взятись за бюджет обіцяють вже у неділю. Ксені Веркалець, Алла Чиш, Антон Квітень, Тивай. Одразу три акції протесту під стінами парламенту. Кілька сот активістів прийшли туди із транспарантами та гучномовцями. Серед них, зокрема, освітяни. Вони обурені, адже уряд хоче суттєво різати і без того скупий бюджет на науку та освіту. Співають гімн України, а ще цитують Черчилля та Ліну Костенко. Так доценти і професори просять депутатів не нищити майбутнє держави. Руки геть від науки! Руки геть від науки! Бюджет і без того бідних освітян і науковців у рядовці хочуть наступного року радикально урізати. Приміром, кошторис Національної академії педагогічних наук – більш ніж наполовину. Скорочення бюджету на науку – це фактично скорочення інтелектуального потенціалу. У нас молодший науковий співробітник на сьогоднішній день отримує зарплатню меншу, ніж київський двірник. Це нормально? Освітянські гучномовці зробили свою справу. У профільному парламентському комітеті переконують, боротимуться за кожну гривню на науку. Мітингувальникам показують звернення до бюджетного комітету. У ньому просять, зокрема, не оббирати педагогів. Принаймні, не робити це так радикально. Збільшити обсяги видатків Національної академії педагогічних наук на 42 мільйони 987 тисяч гривень. Якщо от будуть оця цифра, то вийде, що у вас зменшений бюджет на 25 відсотків. Ми на більше претендувати не будемо, розумієте? Ми можемо написати більшу цифру, але ми її не отримаємо. Поруч із освітянами букмекери, у них інший головний біль – не можуть працювати легально. З 2009 року їхній бізнес у тіні. Документ, який міг забезпечити їм білу зарплату, на минулому засіданні провалили депутати. Багато депутатів зараз вони сприймають гральний бізнес в цілому, і для більшості це така картинка – однорукий бандит, який обдирає гравці. Ми не автомати, ми не лотерея, ми прозорий букмекерський бізнес, який в більшості країн Європи легалізований. А ще до парламенту прийшли виробники спирту і біоетанолу. Вони проти запланованої приватизації державного підприємства «Укрспирту». Ми готові до реформування, але ми говоримо, подождіть, ну якщо ми даємо надприбутки, так давайте модернізувати галузь. Давайте робити так, щоб вона ще збільшена. Давайте виходити на світові ринки. Зачем її приватизувати? Активісти притягли під парламент тару з пивом. Хотіли приготувати коктейль Молотова – алкогольний. Але після зауважень міліціонерів пляшки тихо розійшлися по руках. Після чого порозходились і самі мітингувальники. Христина Гавриш, Андрій Радіч, Тевай. І далі тема впливу нових податків на автодилерів, взагалі на авторинок України. Про це говоримо з гостем студії Олег Назаренко, директор Асоціації автоімпортерів. Вечір добрий. Добрий вечір. Тема важлива насправді. Давайте почнемо з того, як зміниться ситуація для автодилерів та автовласників. Яким чином? Ну, зміниться як. Автомобілі подорожчують. Справа в тому, що автомобіль, його ціна складається з ціни заводу, тобто собівартість заводу, і потім на це накладаються податки. Тобто ПДВ, мито, спецмито, акцизний збір. Ще з'явиться новий так званий додатковий візний збір в розмірі 5% і плюс з нього ж буде братись ПДВ ще відсоток, тобто автомобілі подорожчують на 6% і зрозуміло, що ці всі, це весь тягар податків ляже на плечі споживачів. Лише на 6% чи є якісь інші варіанти, коли можуть зрости ціни більше, ніж на 6%? Ну, звичайно, є. Це ми говоримо тільки про законопроект 1562-1563. А в законопроекті 1578 також говориться про те, що збільшується акциз на автомобілі. Теж в залежності, складно говорити, тому що в залежності від об'єму двигуна збільшення різне. Якщо на невеличкі об'єми двигуна це збільшення невелике, то на автомобілі з більш великим об'ємом двигуна досить суттєве збільшення, а на автомобілі потримані, особливо там старше 8 років, все це збільшення множиться на коефіцієнт 40. 
тобто в 40 разів збільшується такий акцизний збір на такі автомобілі. І до того ж вводиться ще акцизний збір, це ноу-хау, тому що в світі такого не існує. Вводиться акцизний збір на грузовики, вантажні автомобілі і на автобуси. Справа в тому, що акцизний збір, він по своєму визначенню, це збір або на шкідливі, Речі – це гарки, там, горілка, або на високорентабельні товари, типу бензин, або на предмети розкоші. Якщо можна легковий автомобіль ще віднести до предмету розкоші, то е, вантажний автомобіль – це засіб виробництва. В світі ніде, це я гарантую, немає акцизного збору на засоби виробництва. Тобто, якщо уряд піде таким чином далі, то він веде тепер на верстаки там, акцизний збір, на, на все, що завгодно. А про яку відсоткову ставку там йдеться? Там йдеться, теж не про відсоткову ставку, там йдеться, це збір специфічний, тобто йдеться про конкретні цифри в євро, починаючи від 0,33 євро за один кубічний сантиметр, і далі йде 0,07 євро. І, але розумієте, що вантажні автомобілі, автобуси, в них 5 тисяч, це, а то і більше об'єм двигуна. Тобто там і теж на потримані грузовики і на потримані автобуси знову множиться цей коефіцієнт на 20. А є шанс якось ще змінити ці норми в законі? Ну, давайте відверто, знаєте, я розумію, що я оптиміст, але добре проінформований оптиміст стає песимістом. Да? Я розумію, що МВФ, якщо не буде виконані такі вимоги, нам грошей не дасть. Але я боюся іншого. Я боюся, що зараз підуть переговорщики, домовлявщики, які почнуть висмикувати під себе і домовлятися, наприклад, там, а давайте з машинокомплектів не брати для вітчизняного виробника. Тобто будуть зараз вибивати під це пільги, тобто розшарпувати цей закон. Тобто для одних буде закон, а для друзів буде поняття. Да? Тобто, розумієте, бо на сьогодні, якщо уряд хоче грошей, державу да, взяти, то закрийте офшори, закрийте контрабанду. Я дуже боюся, що весь цей автоімпорт на сьогодні офіційний піде в ноль, а будуть всі автомобілі завозитись контрабандою. Я можу вам назвати 14 схем, які на сьогодні дозволяють не сплачувати податки взагалі за автомобілі і завозити їх на територію України. Причому користуючись прогалинами в українському законодавстві. Цим зараз користуються трохи-трохи, а якщо податки будуть підніматися, цим будуть користуватись дуже сильно. Чому ми е, вилучили, ми піднімаємо на 5-10% ліки для людей, да? а чомусь нафта для, е, або газ для олігархічних підприємств, які е, виробни, виробничі для наших олігархів, він чомусь вилучається, він не піднімається, він не обкладується митом. Чому? Чому офшори не закриваються? Для мене це незрозуміло. Чому піднімається мито? Для... Ми вводимо санкції, виходить, для наших союзників з ЄС, США. Але для Росії у нас на сьогодні існує нульове мито. Для російських автомобілів, для того, щоб вони поставлялись на Україну, до сих пір існує нульове мито. Чому прем'єр-міністр не подав на відміну, відмінити в Верховній Раді угоду, між е, урядову угоду про міжнародну торгівлю, згідно якій російські автомобілі йдуть безмитно в Україну. Чому не відміни наш Хабацька угода про виробничу кооперацію, згідно якій машинокомплекти з Росії йдуть безмитно. Виходить, ми Україна, єдина країна в світі, яка навела санкції проти Російської Федерації. Весь світ вів. А Україна нібито говорить, що ми воюємо з Росією, але ми вводимо санкції проти наших союзників з ЄС, з Америки, з Японії. А проти Росії ми чомусь не робимо, робимо ніяких санкцій. Дивіться, в таких умовах, що чекає на автоімпортерів в найближчий рік? Ну, я розумію, я не хочу, знаєте, от говорити так, що зробіть нам тільки пільги, там, не трогайте нам, не підвищуйте. Я розумію, що всім, якщо в країні тяжко, то має бути тяжко. Я розумію, що потрібно на сьогодні, ще раз повторюю, для того, щоб авторинок існував, потрібно... Бог з ним, якщо ви хочете підняти там мито на 5%, то спочатку закрити дірки в законодавстві. Закрити, щоб взагалі не завозилось без всякої копійки мита автомобілі в Україну, потім можете піднімати. Тому що я боюся, що автоімпорт, авторинок взагалі впаде, буде одна тільки контрабанда в Україні.
що можуть йти, як ми бачимо в Росії, вже СІАД сказав, що він йде з країни, закриває представництво. Я дуже боюсь, що в нас будуть закриватися, не дай Боже, представництва, що нас очікує знову 80-ті буремні, 90-ті, коли весь автоімпорт був чорний, завозили, знаєте, такий час гонщиків, які там, ракетьори і тому подібне. Дивіться, яка ситуація зараз? Тому що кажуть там деякі експерти, що вже і зараз насправді ринок стоїть. Яка ситуація насправді? Ринок стоїть. Ринок впав е на 57%. Тобто автомобілі. Якщо в минулому році було продано 204 тисячі автомобілів, в цьому році, я прогнозую, десь максимум 94 тисячі буде продано. Тобто, тим більше, що зараз якраз у людей немає грошей, люди бояться купувати. Тим більше, що навіщо вводити мито додаткове, якщо 100% мито вже було введено, дякуючи тому, що девальвація гривні на 100% була або більше. Тобто, імпорт вже стає недоступним для людей. Можна його не регулювати взагалі. І, власне, ви зачепили цікаву тему. Я хотів спитати, як на ринок вплинули ці валютні коливання? Наскільки, чи відповідно курсу зростання долара зростала і ціна авто, чи все ж таки автодилери якось, автоімпортери якось регулювали все ж таки ці ціноутворення? Ну, розумієте, автоімпортери, автодилери, вони не чарівники. Справа в тому, що, розумієте, немає на сьогодні українських автоімпортерів. На сьогодні в Існують тільки представництва заводів. І завод дає в Україну автомобіль на консигнацію, на продаж. І завод повинен повернути свою собівартість. Якщо автомобіль коштує 10 тисяч доларів, то він на сьогодні має продаватися, коли курс там 19 за 190 тисяч доларів. Якщо курс, не дай Боже, стане 100, цей же автомобіль буде продаватися за мільйон або взагалі не продаватися. Завод просто не буде його постачати в Україну. Тому що він цей же автомобіль віддасть десь на продажу в ЄС, в країни Брік, в США. Тобто він повинен отримати свою собівартість. Він не буде дешевше собівартості продавати. Уже є випадки, коли автомобілі вивозяться з країни назад і продаються в інших країнах. Який вихід з цієї кризової ситуації ви бачите? Ну, те, що я повторю ще раз, закривати контрабандні дірки, закривати схеми і е, давати можливість людям чесно працювати зі сплатою податків. І тим більше не, не робити отаких, знаєте, гонки на багатих. Тому що я не розумію, от, наприклад, оцього моменту, теж в ніякій країні такого немає. Коли е, на сьогодні в законопроєкті 1578 введена норма, що 25 тисяч гривень кожен рік буде людина платити, яка купила автомобіль більше 2,5 літра дизельний або більше, ніж 3 літра бензиновий. Пробачте, людина, коли купувала цей автомобіль, вона сплатила повністю всі податки. Це її гроші. Вона з ними може з цими грошми зробити все, що завгодно. Людина могла закопати ці гроші, спалити ці гроші. Людина краще взяла в матрас положити. Людина віддала ці гроші в економіку, купила автомобіль. Платить, вона більше заправляється пального, платить більше податків, акцизу у пальному. Це добре для економіки країни. І ще людину цю змушують 25, 25 тисяч щорічно ще заплатити. Це несправедливо. В світі немає подвійного е, оподаткування. Якщо людина сплатила один раз, вона має право робити з цими грошми все, що завгодно. Дякую за ваші коментарі. Пасиві, що прийшли. Олег Назаренко, директор Асоціації автоімпортерів, говорили про ринок автодилерів і взагалі про авторинок в Україні. Вимикати світло почали і у Донецьку. Про це повідомляє сайт «Острав». Електрики не було увесь ранок у мікрорайоні «Текстильник». Напередодні кілька годин світла не було у Калінінському та Київському районах. У Жеки додзвонитися просто неможливо, адже телефони там відключені за несплату. Мешканці нарікають, так звана влада ДНР про відключення навіть не попереджала. Понад 300 тонн гуманітарки отримали Краматорськ і Сєвєродонецьк. Вантаж відправили сьогодні з Павлограда і Харкова. Загалом це три фури, у яких продукти для соціальних закладів, які вимушені існувати так званих ДНР та ЛНР. Відправкою вантажу у Харкові керує очільник ДСНС. В фурах, окрім традиційних консервів, круп і овочів, ялинки і мандарини. Дещонка. Дещонка. 
Здесь у нас 20 фур. Из них 6 фур потом идет на Северодонецк. Остальные также идут на Краматорск. Здесь наборы продовольствия к Новому году. Предметы первой необходимости. Ну и представьте себе, даже везем 500 елок. Монтаж призначений специально незахищенным жителям территории, подконтрольных террористам. Сбирали гуманитарку по всей Украине. Сегодня на территории, как контролируется боевиками, каждого дня постачается электроэнергия и газ. За эти энергоносии на сегодняшний день никто не рассчитывается. Это все лягает на плечи наших граждан. И тому вот сегодня первые 326 тонн, 26 вантаживок, которые практически из всей Украины, из каждого региона, каждая машина, надавала свою помощь. Откликнулись наши украинские граждане. От люди, которые, знаете, бродят золотыми хрестами на пузе, которые кричат про русский мир, которые, на самом деле, так много говорят про а, какие-то там а, ценности православные. Сегодня момент истины. Чи они допустят гуманитарный вантаж с продуктами харчування до тех людей, которые это потребуют? Усі машины с гуманитарной помощью успешно прибули в Краматорск и Северодонецк. Потом частину этого вантажу распределяют по машинах с большей прохідністю, чтобы доставить их в те места и села, которые наибольше страждают от обстрелов террористов. Анастасия Бобкова, ТВАЙ. Минсус политики вимагає расширить перелик населенных пунктов, которые входят до зоны АТО. Тем временем переселенцы из Донеччины готовы засыпать суды позовами, говорят, не получают социальных выплат, адже их селища не включены до зоны АТО. Хотя у многих из них до сих пор тривают боевые действия. Сергей Зленко, продолжить тему. А скиса, а скиса не найду. Это елка. Дворічна Марійка і сестра студентка та батьки з вересня живуть у Дружківці. Вони залишили рідне селище техніку перед місті Донецька. На цих фото будинок їхнього сусіда після обстрілу. А ось так виглядає вулиця неподалік від їхньої домівки. Під час боїв між бойовиками ДНР та силами АТО населений пункт постійно обстрілюють. Зараз Інна у декреті, а її чоловік перебувається тимчасовим заробітком. У жовтні сім'я отримала статус переселенців, однак дитячі гроші їм не видали. Нам дали статус переселенца, но ссылаются на постановление Кабмина от 7 числа 10.85, что наш поселок не вошел в зону АТО, и мы не являемся переселенцами, у нас все хорошо. Мне отказали выплатить детского пособия, хотя они уже получили мое электронное дело. За словами Инны, вона знает не меньше десятка переселенцев из Ясиноватского района, яким держава не выдает соцвыплаты и пенсии. У профильному комитете Верховной Рады існування проблемы признают. Таким людям треба звертатися в комитет с питань социального захисту, пенсионного обеспечения и с заявою. заявой мы подготовим соответствующие законодательные инициативы и подамо их в Верховную Раду и в оперативном режиме будем намагатися менять сегодня эти речи. А в эксклюзивном интервью ТВА министр социальной политики рассказал, трудно, что с выплатами есть не только у переселенцев из Ясиноватского, а и из Тельманевского и Новоазовского районов Донеччины. Его ведомство уже звернулося до силовиков и штабу антитеррористической операции, чтобы там уточнили список населенных пунктов у зоне АТО. Было звернення и Министерство социальной политики, и на последнем заседании уряду есть соответствующие доручения премьер-министра Украины до МВС, СБУ и антитеррористического центра негайно подготовить изменения и дополнения до переліку населенных пунктов, которые або находятся в зоне АТО, або не контролированы украинской владой, або Орган, діяльність органів о, державної влади України там має певний обмежений характер. А поки Інна сподівається змусити державу виплатити їй допомогу на дитину через суд. Єдине, нам більш-менш допомогла лінія Донбас-СОС, яка дала юриста-волонтера. Вместе з нею я оформила жалобу в Міністерство соцполітики і жду офіційного відказу від УТСЗН Дружковки, щоб подати в суд. Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада вже змінила межі чотирьох районів Луганської області, аби на приєднаних територіях відновити соціальні виплати. Сергій Зленко, Андрій Радіч, ТВАЙ. У Харкові правоохоронці відправили на експертизу рештки вибухового пристрою, який спрацював минулої ночі. 
Також слідчі опитують місцевих мешканців та встановлюють власників авто, які перебували поруч із місцем інциденту. Вилучено відеозаписи з камер спостереження. За словами представників прокуратури, перевіряється версія, пов'язана із волонтерською діяльністю власників меблевого салону, біля якого сталася пригода. Нагадаю, в результаті вибуху ніхто не постраждав, але вибуховою хвилею були розбиті вікна у прилеглих будівлях, а у магазині зруйнована стіна. Міліція кваліфікувала це як теракт. Справа проти автомайданівців була сфабрикованою. У цьому підозрюють двох суддів Печерського суду. Генпрокуратура вважає, що ті виносили незаконні рішення щодо активістів. ГПУ проситиме вищу кваліфікаційну комісію суддів усунути з цих посад представників Феміди. Крім того, суддям загрожує до п'яти років позбавлення волі. Загалом Генпрокуратура хоче перевірити майже 200 суддів, які ухвалювали рішення проти активістів Євромайдану. Реформи в МВС передбачають зростання зарплат. Про це повідомила заступниця голови МВС Ека Згуладзе. Крім того, у міністерстві планують набрати нові кадри за відкритим конкурсом уже з січня наступного року. Пріоритетною стане боротьба з корупцією. Крім того, Згуладзе планує злочити до лав правоохоронців, якомога більше жінок. Во многих странах жінки поліцейські показали себе дуже добре. И я думаю, что Украина не будет исключением, а наоборот. Так что, если я могу призвать женщин более активно участвовать в конкурсах, которые мы будем объявлять, то я воспользуюсь этим случаем. Україна і Польща спільно вироблятимуть сучасне озброєння. Договір про це підписали «Укроборонпром» та група компанії «Любава». Поляки готують багатоцільовий камуфляж, засоби індивідуального захисту та іншу амуніцію для Збройних сил країн НАТО. Мета спільної роботи – виробництво новітніх зразків озброєння, а також наближення вітчизняної оборонки до західних стандартів. Звільнити Надію Савченко у центрі Москви вимагали з десяток сміливців. Активісти запалили фаєри та розгорнули банер Надія Савченко – заручниця кремлівської хунти. Також скандували свободу Надії Савченко. Вони домагались визнання Савченко військовополненою та припинення втручання Росії у справи України. Акції влаштували під Генпрокуратурою, тривала вона усього кілька хвилин. Затримати нікого поліція просто не встигла. Місяць тому аналогічна акція відбулася під Держдумою. Двох українських активістів до квітня залишив за ґратами Московський суд Олександра Кольченка та Олексія Чернія. ФСБ затримала у Криму ще у травні разом із режисером Олегом Сенцовим. Їх звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Севастополі та Ялті за вказівкою правого сектора. А завтра відбудеться суд, який швидше за все продовжить арешт самому Сенцову. Київ називає затриманих українців політв'язнями і наполягає на їхньому негайному звільненні. У Новий рік Київ увійде без бюджету. У Кличка переконують, до цього питання повернуться не раніше січня, а саме після того, як Верховна Рада затвердить Держказну. Відтак, на засіданні Київради питання бюджету навіть не порушували. Про що ж говорили, розкаже Аліна Ніколаєва. За перші майже п'ять годин роботи столичні депутати розглянули лише кілька питань, а більшу частину часу з'ясовували, хто де має сидіти. Я взяв на себе таку відповідальність і запропонував мій варіант розсадки депутатів, згідно з яким представники так званих малочисельних фракцій отримали більше, ніж пропорційно мали би можливість отримати місця в перших рядах. Але це викликало в них незадоволення і обурення. Усе, що встигли до обіду, це заборонити фейерверки, поки не завершиться. Протистояння на Сході продовжили програму допомоги дітям-сиротам на 2015 рік і додали 6 мільйонів гривень на виплати учасникам АТО. Фактично 10 мільйонів, які ми виділяли ще у вересні, вони вичерпані. Зараз нам потрібні додаткові кошти, ми їх так само зараз додаємо до матеріальної допомоги 6 мільйонів. В наступному році в програму «Турбота» однозначно буде закладено перше – матеріальна допомога для бійців АТО, і друге – це компенсація за їхні житлово-комунальні послуги. Крім того, депутати погодились допомогти Київпастранцу розрахуватися з боргами по зарплаті. На це у міському бюджеті знайшли 50 мільйонів гривень. Ми сьогодні проголосували про збільшення статутного фонду 
Комунальне підприємство Київ Пастранс, оскільки всі бачили соціальну напруженість в зв'язку з невиплатою заробітної плати працівникам Київ Пастрансу, Київ Пастрансу. Таким чином знято це питання і будуть відповідно внесені зміни до бюджету. Також депутати повернули Києву п'ять скверів. Один на Печерських схилах, решта в Оболонському районі. Ці землі попередня влада незаконно віддала під забудову. Щоб повернути їх назад, активісти неодноразово мітингували під стінами КНДА. Київрада проголосувала і підтримала створення скверу на цій земельній ділянці, яке буде виключно в межах киян. Мушу сказати, що дуже багато людей на мене особисто тиснуло щоб ми не приймали цей проєкт рішення. Ну, різні представники забудовника і так далі. А от скандальне питання щодо мафів депутати лишили на вечері. Обговорювали більш як годину. Саме ця проблема спровокувала перекриття хрещатика мітингувальниками. Мер Віталій Кличко переконує налаштований на компроміс. Перекриття хрещатику – це адміністративне порушення. Був подана заявка на мітинг перед стінами. Будь ласка, якщо є бажання висловитись, приходьте висловитись. Але перекриття вулиці, в цьому розуміємо, що ці люди паралізують роботу центру міста своїми діями. І ще раз хочу сказати, це деструктивна робота. Ми запрошували їх, запрошували, вони, на жаль, не приймали участі в комісіях. Але зараз мовою діматиму спробують говорити. Усіх питань депутати розглянути так і не встигли. На п'ятницю відклали кілька блоків, зокрема, щодо землекористування і власності. Аліна Ніколаєва, Віталій Колот, ТВА. І протести під стінами КМДА. З самого ранку туди прийшли бюджетники. За їхніми словами, київська влада змушує працівників користуватися лише Ощадбанком. Також вимагали припинити незаконні забудови столиці. Аби чиновники таки звернули на них увагу, навіть перекрили хрещатик. Але до них ніхто так і не вийшов. Олена Бондаренко продовжить. Зранку під стінами столичної мерії кілька сотень підприємців. Кажуть, з нового року можуть залишитися без роботи, бо їхні незаконні кіоски хочуть знести. Ми самі собі знайшли роботу і працюємо самі, заробляємо, приносимо прибуль в державну казну. Так зачем же знімати ці кіоски? Узаконьте їм, дайте документи, дайте розрішення на роботу. А не так, нас зняти, а свої кіоски поставити. Забирають від нас роботу, ми матері, нам треба кормити своїх дітей. Взамін держава нам нічого не предлагає. Роботи, заводи не відкривають. Це позакривали. Куди нам йти? Поряд пікетують бюджетники з кайданками на руках. Вони вимагають не переводити їхні зарплати з Приватбанку в Ощадбанк. Мовляв, там комісія за комуналку вища, постійні черги та мало банкоматів. Нас перевозять зараз на Ощадбанк. Нас заставляють це зробити. Ощадбанк – банкомат, знаходиться тільки там, де знаходиться сам банк. Тобто, якщо ви зараз пройтесь по Крещатику, якщо ви знайдете хоч один банкомат Ощадбанка, це взагалі буде... Ну, ну, суперово, взагалі не знайдете. А це громадські активісти. Вони проти забудови печерських пагорбів. Там, на місці скверу, говорять, планують звести багатоповерхівки. Хочуть побудувати сім 25-поверхових будинків на двох гектарах землі під кутом схилу 45 метрів. Градусів із плавунами, і старичними зонами. Вирубали 850 дерев, і ну, там дуже багато порушень. Серед мітингувальників багато пенсіонерів та студентів. Більшість з них не знають, чому прийшли і ховаються від камери. Скажіть, будь ласка, чому прийшли? А чому ви відвертаєтесь? Та що ви стали? Інтерв'ю денег сколи. Чому ви прийшли? А ви чому сюди прийшли? Я прийшов на акцію. На таку? Учасники акції кличуть до себе мера Кличка, який сьогодні веде сесію Київради. Утім, до людей ніхто не виходить. Тоді вони перекривають хрещатик. Люди вже вийшли на дорогу. Люди вже перекрили хрещатик. Просто перестали охрещати. Рух транспорту пускають в обхід. Водії, щоправда, не скаржаться. Перекрили, значить, людям щось потрібно, правильно чи ні? Я вважаю, що правильно. Ну а що робити? Людям потрібно якось добиватися свого, правильно? Пікетувальники блокували дорогу півгодини. Коли побачили, що на них ніхто не реагує, розблокували рух. І вже близько опівдня розійшлися додому. Олена Бондаренко, Аліна Маслак, Олексій Ідрісов та Віталій Колот, ТВА. Ну і далі хоч щось цікаве і приємне. Ходячий модем у Британії 
Поширювати інтернет хочуть через овець. Дослідники збираються обладнати тварин, які пасуться на луках, передавачами сигналу. І таким чином вибудувати ланцюжок та забезпечити доступом до мережі віддалені сільські райони Уельсу. Крім модулів Wi-Fi, в ошейниках тварин планують встановити датчик рівня води у річках та атмосферних опадів. У такий спосіб вивчатимуть проблеми екології. Перший в історії політ здійснив літак з електродвигуном. Раніше це було неможливо через велику кількість і вагу акумуляторів. А для свого літака британські дослідники використали надсучасні батареї двигун, виготовлені на замовлення. Окрім електричного, в апараті є також двигун внутрішнього згоряння. Його використовують при зльоті і посадці. А при польоті на крейсерській швидкості задіяні лише акумулятори. Винахідники переконані, за їхніми технологіями, Майбутнє. Підтримку дослідникам уже зголосилася надати корпорація «Боїнг». Далі Василь Полотай. Новини спорту. Дякую, що дивитесь.